What's up guys? Bersama saya Sean LJE anda tengah menonton Pop Express. Jangan lupa korang boleh tengok kita di TV9 setiap Jumaat satu dengan Ahad. Tapi kalau terlepas, don't worry man, you can watch our replays at YouTube channel TV3 Malaysia and check it out. Baik guys, don't forget to follow Instagram as well at Pop Express 2019 followers sebab kita ada banyak hadiah untuk korang menang. Baik, jangan buang masa, jom kita tengok apa yang menarik dalam episod malam ini. Jom! There are so many fans in the world. We're asking Can you guys make another one? Sudahlah, aku pergi membawa semua luka ini. Selalu Nia datang buat promo, dia datang dengan kumpulan dia. 14. Tapi bukan 14 orang lah. Tiga orang je. Tapi hari ini datang solo. Siapa lagi kalau bukan? Amir Raih! Hai! What's up? What's good, man? What's good, man? What's good? How are you? Uh, good. Alhamdulillah, sihat. Good. Thank you. Thank How are you, my bro? I'm good, man. I'm good, dude. Okay. Hari ini kita kat Pop Express nak tanya korang. Mm -hmm. uh, tanya korang pula. Cakap macam 14 kat sini. Ya, yeah, tu lah. Bukan Tapi korang. Nak tanya aku datang Amir. tadi. Bila masuk je set, yeah. aku ingatkan ni Aris 14. Sebiji so, macam member yeah. band aku. Saya nak try next time. Boleh. Nak audition empat orang ni. <laughs> Boleh. Kita empat cukupkan empat orang. We try, we try. Okay. Yeah. Baik, today we want to talk about your new song, man. Yeah. Sudahlah. Sudahlah. Siapalah komposer, siapa lyricist. Siapalah komposer dia. Yeah. Komposer dia daripada Merah Biru. Lyricist dia daripada Merah Biru. Manakala yeah. producernya adalah Danny daripada Mojo. Danny Mojo? Danny Mojo. Yeah. Is it nice working with him though? What do you It's think? It's very nice. Dia macam Rob Thomas dengan Santana. Okay. Ha, sebab dia kan gitaris kan? Yes, ha, yes, so, yes. bila kita buat single ni, memang tak ada dekat Malaysia lagi. But for me, I think I'm the, the first one lah yang buat uh, featuring dengan gitaris. Okay. Yeah. Cool, man. So, what do you think is the kelainan and kekuatan pasal lagu Sudahlah? Uh, kelainan uh, lagu ni sebabnya ada sentuhan daripada 14 sikit which is me dan juga daripada Mojo which is band yang memang kita kenal lah daripada Mojo. So lagu ni sangat special sebab lagu dia memang dekat dengan semua orang. Hmm. Dari segi musicalnya memang saya sangat-sangat puas hati ada orkestra. Ya ya ya. Dengan mana kala uh, dramanya daripada Abang Ujang Exe. So, like a lot of things happening kan. So. Yeah, it's very huge for me. Kalau nak compare dengan sebelum ni, this one is the complete one. Siap dengan... It's the complete song that you have complete made? Complete song. Ah, sebabnya kita ada siap sekali dengan MV dekat belakang. Ya, yeah, so yeah. nak cakap pasal MV pula. MV yeah. ni, ni kisah benar ke macam mana? Ini bukan kisah benar lah, tapi tipu lah. Kalau Sean sendiri pun tak pernah hadapi benda yang sama, which is ditipu dengan kekasih. Ada. Cinta ada. yang bertepuk sebelah tangan crush, tapi dia tak reply kita punya cinta. Ada, so, ada. So, uh, final thing mesti kau, kau move on kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Mesti kita cari online je lah. Faham, so, faham, faham, faham. Okey, guys. Jangan pergi mana-mana sebab lepas ni Amir Raiz nak nyanyi, okey? Dan kita nak tanya dia soalan panas pula. Ah. Tapi sebelum ah. tu, jom kita tengok apa yang menarik dalam segmen Hashtag. Let's go! Penyanyi Jason Rulo menjadi bualan hangat netizen apabila dia memuat naik foto ni hanya memakai seluar dalam sehingga menampakkan bentuk alat sulitnya ketika bercuti di Bali. Foto tersebut bagaimanapun dipadamkan oleh Instagram kerana dianggap tidak sesuai untuk tonton umum selain mengandungi unsur pornografi. Penyanyi Katy Perry di pulau peminat BTS ARMY gara-gara lepas gurau di konsert Jingle Ball 2019. Mesti majoriti antara kamu gembira kerana sanggup membazirkan masa tidur demi menonton BTS, kata Katy Perry. Difahamkan, lepas itu banyak peminat BTS kemudian mengambil tindakan untuk meninggalkan konsert tersebut. Hailey Bieber, isteri kepada Justin Bieber menyalahkan laman sosial yang menyebarkan gosip tentang perang dingin dia dengan Selena Gomez. Hailey turut meminta semua pihak berhenti sebarkan perkara yang tidak benar tentang mereka. Menurutnya, dia tidak mempunyai masa untuk layan sebarang drama yang dicipta di laman sosial terutamanya berkaitan dengan dirinya dan bekas kekasih suaminya. Hashtag is done. Sekarang kita nak tanya Amir Raiz soalan panas. Soalan-soalan macam ni, biasanya bukan daripada kita. Macam masuk rumah hantu lah. Eh, betul. Ini memang rumah hantu, babe. Takut, takut lah. Oh. Alright, man. Are you ready for the first question? Okay, I'm ready. Soalan netizen. Netizen, eh? Yes. Netizen. Netizen. Eh, tapi sebenarnya, producer yang bagi. Oh, yeah, okay, okay. Netizen, netizen. Alright, okay. Alright. Soalan panas nombor satu. Jom mm. kita saksikan. Sukar survive tanpa 14. 
Do you think it's hard man surviving without 14? Yeah, uh, sukar sebab uh, kita kena everything kita kena buat sendiri. Macam in a band kita bekerja uh, bekerja sama which is salah seorang semua ada followers masing-masing. Macam yeah. saya saya harus orang kata bekerja dengan lebih keras lagi. Uh, from before this kita macam orang kata Amir ni duduk zone selesa aje. Faham? But this one I I take the challenge. Saya sahut cabaran, saya buat seorang-seorang. Saya cuba buat. Yang paling penting Amir boleh rasa Amir boleh go lagi tak? InsyaAllah, insyaAllah ada rezeki mana tahu kan. Kita akan cuba at least kita dalam industri ini kita luas. Kalau ada kita berusaha, selagi kita berusaha, selagi itu kita akan, rezeki itu akan sampai. Okey, okey. Yeah. Baik, jawapan I yang selamat. Jawapan yang selamat. <laughs> okey guys, untuk tengok soalan panas nombor dua pula. Wakanda. Second one. Wakanda. <laughs> ni bukan Wakanda ni. Oi. Tak sangka jumpa jodoh di Instagram. Ayah. Cerita sikit ni. Mana produser tahu. dapat benda ni? Mana netizen <laughs> dapat benda ni? <laughs> Okey tak nafikanlah uh, memang jodoh saya saya terjumpa di uh, apa laman sosial yeah. di Instagram. Macam right? So uh, Ami slide in those DMs ke macam mana? Like... Slides into her DMs. Slide. <laughs> <laughs> Okey saya cuba-cubalah uh, berkenalan berkawan dulu tak salah kan. So, tak salah uh, betul. Lepas pada tu last kali end up saya yang sangkut dengan dia. Uf. Sebabnya dia isteri saya ni dia pandai memasak tau. Saya tak boleh tengok kalau gadis-gadis kat luar tu bila dia masak. Tambah-tambah lagi muda. Okey guys. Soalan panas pun sudah habis. <tuh> Boom. I feel so hot man. Hot tak tak pernah-pernah rasa panas macam Jangan ni. Jangan buka jaket dulu nanti tumpang kat studio ni semua. <tuh> tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dah lah wipe dia kat sini. Jangan hmm. main-main guys. Okey, kita nak sejukkan yeah. keadaan sikit dengan hadiah untuk korang kat rumah ni yang tengah tengok sekarang. Ah, Amir Rais nak bagi hadiah pada korang. Hadiah ini, apa ni? Mini Love termasuk dengan single uh, CD single solo saya sudahlah. Uh, ini adalah yang original lah. Tak okay. ada dekat mana-mana, tak ada copy dekat komputer. So, uh, is this like limited edition or limited akan edition? Lagi? Memang susah nak dapat. Okay. So kalau nak dapatkan CD ni memang kena jumpa saya dulu. Soalan dia apa? Soalannya bernilai satu CD ni uh, berapakah watak di dalam MV sudahlah. Yes, berapakah jumlah watak yang terlibat dalam MV Sudahlah? Ah, korang pergi hmm. tengok dia punya MV. Dia ada watak Lepas tersembunyi dia dalam tu. Instagram. <laughs> yes. Okey, Amir, thank you yeah. so much for joining me thank today. Thank you, Sean. Podcast Lepas ni Lepas. Naik, naik gunung mana, Jaki? Uh, Daki gunung mana? Jaki nak pergi kayak ni. Kayak? Ya, yeah, nak pergi kayak. Tapi ni. macam salah je OTD dia. Asal? <laughs> ni macam nak naik gunung. Ya. Yeah. Uh-uh. Tak, sebenarnya I I I I saja nak buat style Lukman Pedoski sikit. Oh iya yeah. ke? Dengan cerita dia dia ada kat sini nanti. Hmm, dengan cerita dia akan masuk Port Express lah. Bawa masuk kereta Myvi dalam ni. <laughs> okay guys, thank you yeah. so much. I really appreciate yeah. your time man. Okay you guys, too. jangan pergi mana-mana lepas ni Amir Rais nak nyanyi untuk korang semua. Tapi sebelum tu jom kita tengok apa yang menarik di Pop News. Jumpa lagi guys. Bye bye. You know, at the time, I actually thought it was the last one. This is not, I'm not only saying this, uh, I know there are questions. Some artists might say that's the, the last one. It'll be one of my intention that the last episode, we wanted to make a stop to it. And then we travel around making other films. And then there are so many fans in the world who are asking, can you guys make another one? Everywhere I went, there are so many fans, different race, different countries. So that was the kind of inspiration that I gotten from the feedbacks from the world. But then we started to, to talk again. You know, can, is it possible for another story? So I think if I'm going to come to an end, I want to make it a perfect end. So I think this is a perfect ending. Busuknya hati kamu sayang Menikam aku dari belakang Engkau anggap aku macam mainan Tiada penyesalan yang ada.